ஸ்பெஷல் அட்வென்ச்சரஸ் நல்ல டேஸ்டியான இன்னும் ஞான் வளர் அட்வென்ச்சரஸ் ஆயிட்டுள்ளொரு யாத்திரையிலான இப்ப ஞான் மூணாறு நடத்துள்ள கள்ளிமாலி என்ற ஸ்தலத்தான நிற்கிற கள்ளிமாலி வியூ பாயிண்ட் காணான் சாதிக்கும் பொன்முடி டேம் ரிசர்வோயர்ஸ் அவடையான நம்ம இனி செல்லான் போகுது ஆ போன ஜேர்னி பயங்கர அட்வென்ச்சரஸ் ஆன பயங்கர ஃபன் லவ்விங் ஆன அவட செந்ததின சேஷம் நம்ம ஃபிஷிங் ചെയ്യാൻ போவான அப்ப லாட் மோர் திங்ஸ் டு டு அப்ப நமக்கு ஜேர்னி லேக்க கடக்க ஏற்றும் வலிய பிரத்யேகத என்று പറയുന്നത് இவர்தே வியூ பாயிண்டும் அதே போல തന്നെ ஆஃப் ரோட் டிரைவ் செய்து தாழே செந்து காணുന്ന ஆ ஒரு மனோகரமான காட்சி തന്നെയാണ് டாம்லோட் அட்ஜசன்ட் ஐட்டுள்ள ஒரு பியூட்டிフル பிளேஸ் ആണ് அவட ஃபிஷிங் செய்யாம அங்க கொரே கொரே காரியங்கள் ഒക്കെ ഉണ്ട് அப்ப என்னாலும் நான் இந்த யாத்திரை தொடரான் போவான இந்த என் கூட இந்த யாத்திரைக்கு கம்பேனியன் ஐட்ட திரிக்கிறது மஹிந்திரா ஜீப் ആണ് அப்ப என்னாலும் ஜீப்ல ஆஃப் ரோடிங் ഒക്കെ ஐட்ட என்ஜாய் செய்து நமக்கு போ அட்வென்ச்சரஸ் ஐட்டுள்ள ஆஃப் ரோட் டிரைவின ശേഷം இதா நம்ம டெஸ்டினேஷனிலേക്ക് ஏகதேஷம் ഞാൻ എത്തി കഴിഞ്ഞു കുറച്ച് കൂടി ദൂരം ഉണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നടന്നു തന്നെ പോണം കാരണം വണ്ടി ഇവിടെ വരെ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇറങ്ങി ചെല്ലുക എന്നുള്ളതാണ് ലേക്ക് വ്യൂ പോയിന്റിലേക്ക് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഫിഷിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ പതുക്കെ നടക്കാൻ പോവാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ താഴേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു കാടിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ചുറ്റും കാരണം നമുക്ക് കുറെ പുതിയ പുതിയ കാട്ടുപൂക്കളൊക്കെ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും നല്ല രസമുള്ള ഒരു ആംബിയൻസ് ആണ് അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി ദൂരം നടക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും പോവാം ഇപ്പൊ ഞാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും നിറയെ കാട്ടുപൂക്കളും ഈ കിളികളുടെ സൗണ്ടും അതേപോലെ ചെറിയൊരു ബ്രീസും എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രത്യേകിച്ച് പറയണമെങ്കിൽ നല്ല തണുപ്പും ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ഏർലി മോർണിംഗ് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രക്കിങ് എഫക്റ്റിൽ നടക്കാൻ നല്ല രസമാണ് പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഡാം കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ പൊന്മുടി റിസർവോയർ ആണത് അപ്പം എന്തായാലും ഇനി അങ്ങോട്ടേക്കാണ് നമ്മുടെ യാത്ര അപ്പോൾ ഇനി അധികം ദൂരം ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഡാം ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നടന്നു നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഡാമിന്റെ ആ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റിലേക്കാണ് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് കാണാൻ പറ്റും വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് അപ്പൊ തന്നെ ഇപ്പൊ കണ്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാട്ടുപൂക്കളും ആ കാറ്റും ഈ തണുപ്പുള്ള ക്ലൈമറ്റും ഒക്കെ അസാധ്യമാണ് അപ്പൊ ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം കേട്ടോ വൺസിന്റെ വയൽ നമ്മളിങ്ങനെ ബിസി സ്കെഡ്യൂൾ എന്നൊക്കെ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാവൽ ചെയ്യണം ഇപ്പോ ഞാൻ പൊന്മുടി ഡാമിന്റെ ആ ഒരു റിസർവോയറിന്റെ അടുത്താണ് നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാൽ തന്നെ ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ മൂന്നാറിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് തന്നെയാണ് നടന്ന് നടന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ എൻ്റെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് എത്തി വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നാൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഫിഷിംഗ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫിഷിംഗ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാച്ചുറലി വളരുന്ന ഫിഷ് ആയതുകൊണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫിഷ് കിട്ടുമോ നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ ഫിഷിംഗ് ഒരു വള്ളത്തിലാണ് പോയി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചേട്ടൻ അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വള്ളമൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോവാം
അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ വള്ളത്തിൽ മീൻ പിടിക്കാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ സാധാരണ മീൻ പിടിക്കുന്നത് വലയിലും അതേപോലെ ചൂണ്ടയിലും ആണ് പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ ചൂണ്ടയാണ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വലയിൽ മീൻ പിടിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ടൈം എടുക്കും മീൻ കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് ചൂണ്ടയിലൊക്കെ ഒന്ന് മീൻ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കറങ്ങിയടിച്ചിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് വരാം മൂന്നാറിൻ്റെ തന്നെ ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ അതി മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ച കാരണം മരങ്ങളും കാടുകളും ഈ ഒരു ബ്രീസും തണുപ്പും കാറ്റും അതേപോലെ ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് നടുക്കൂടിയുള്ള ഈ യാത്രയും എല്ലാം ഒരു എന്താ പറയുക മൈൻഡ് ബ്ലോയിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ ശരിക്കും നമ്മൾ ലൈഫിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഈ ഒരു യാത്രയിൽ തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മൂന്നാറിൽ വന്നിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്പോട്ടിൽ വന്നില്ലെങ്കിൽ അതൊരു വലിയൊരു നഷ്ടമാണ് കാരണം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്പോട്ടിനെ പറ്റി എത്ര പേർക്ക് അറിയാം എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ബട്ട് ഇവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു സ്പോട്ടിൽ വരിക ഇവിടെ ഒന്നൊന്ന് ഫിഷിങ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഒന്ന് യാത്ര ചെയ്യുക ഇറ്റ്സ് എ വൺ ടൈം ഗോ ബട്ട് ദെൻ വെരി വർത്ത് സാധാരണ നാട്ടിലൊക്കെ കരയിൽ നിന്നിട്ട് നമ്മൾ മീൻ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡാമിൻ്റെ റിസർവോയറിൽ നടുക്കൂടി ഇങ്ങനെ ഒരു വള്ളത്തിലൊക്കെ പോയിട്ട് മീൻ പിടിക്കുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് ഇതിപ്പോൾ എന്താ ലൈഫിൽ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ഈ ചില്ലക്കൊമ്പിലൊക്കെ കൂടെയാണ് പോകുന്നത് നല്ല കാറ്റുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന മുടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ പറവ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ആംബിയൻസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ലൊരു ഫിഷ് കിട്ടും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചേട്ടൻ നല്ലൊരു അടിപൊളി ഫിഷ് കിട്ടില്ലേ ആ അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ നല്ലൊരു ഫ്രഷ് ഫിഷ് കിട്ടാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാത്തു കാത്ത് ഇരിക്കുകയാണ് കുറച്ചും കൂടി നടുക്ക് പോയിട്ട് വേണം ശരിക്കും ചൂണ്ട ഇടാനായിട്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ചൂണ്ട ഇട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ചേട്ടൻ നമ്മളിപ്പോൾ മീൻ പിടിക്കാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുറേ കാഴ്ചകൾ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതെന്താ ശരിക്കും ദ്വീപാണല്ലേ ഓ അവിടുത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ കുടിയിറക്കി വിട്ടു അതെയോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ കുടുംബങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ ആണോ അപ്പൊ അവിടെ ഇപ്പൊ പതിനാല് കുടുംബങ്ങൾ താമസിക്കുന്നുണ്ടോ വെള്ളം മാത്രം ഓ അപ്പൊ അവിടെ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ പോലെ കറണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ആഹാ അപ്പൊ അതെ ആ കാണുന്ന ഒരു ദ്വീപാണ് ആ ദ്വീപിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പണ്ട് ഈ ഡാം ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ കുടിയിറക്കി വിറ്റിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അന്ന് അവിടെ ഒരു ഫാമിലിയേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇന്ന് അവിടെ പതിനാല് ഫാമിലി ഉണ്ട് അത് വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടിയൊന്നും പോകില്ല വള്ളത്തിൽ മാത്രമേ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാൽ കൂടി അവിടെ കറണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും അതൊരു ന്യൂ പീസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷനാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറേ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് യാത്രകളൊക്കെ നടത്തണം എല്ലാവരും ഈ പൊന്മുഴി ഡാമിൽ എത്തണം കള്ളിമാലി എന്നുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഇത് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ പേര് ഞാൻ എടുത്തു പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു മസ്റ്റ് കമ്മാണ് കാരണം നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഓഫ് റോഡ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തു അവിടെ വണ്ടി നിർത്തി പിന്നെ നമ്മളൊരു ചെറിയ ട്രക്കിങ് ചെയ്തു ട്രക്കിങ്ങിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ പോയിട്ട് മീൻ പിടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പാക്കേജാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറും ആണ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഭയങ്കര പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ നല്ല തണുപ്പുള്ള വെള്ളമാണ് അതേപോലെ തന്നെ പ്യോർ വാട്ടർ കാരണം നമുക്ക് ആ ഒരു വെള്ളത്തിൽ തൊടുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ആ പച്ചപ്പും ആ ഒരു തഴുകിപ്പോകുന്ന കാഴ്ചയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അറിയാം നല്ല പ്യോർ വാട്ടറാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെ പ്യോർ വാട്ടറാണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഡെയിലി ക്ലോറിനൊന്നും കലങ്ങാത്ത നല്ല വെള്ളം അതെ ഇപ്പോൾ ഈ ഡാം നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ ഇത് പണ്ട് പന്നിയാർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടൗൺ ആയിരുന്നു അതായത് തിയേറ്ററും അതേപോലെ പള്ളിയും ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ നിറഞ്ഞ് തിരക്കേറിയ ഒരു ടൗൺ പിന്നെ
എങ്ങനെയാണ് നോക്കണോ വലിച്ചു നോക്കാം അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ചെസ്റ്റ് ഒന്ന് പതുക്കെ വലിച്ചു നോക്കാം ഓക്കെ എന്തോ ഒരു സാധനം ഷെയ്ഡ് കാണുന്നുണ്ട് ഫിഷ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കിട്ടി ഫൈനലി നമുക്ക് മീനെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഫിഷ് ഇവിടെ ഫ്രഷ് ഫിഷ് ഇത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ എന്താ ചൂണ്ടയിട്ട് ഒരു മീനെ പിടിച്ചു എൻ്റെ ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ചൂണ്ടയിട്ട് നല്ലൊരു ഫ്രഷ് മീനെ പിടിച്ച സന്തോഷത്തിലാണ് ഗോൾഡ് ഫിഷ് ആണ് ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ ഒരു സൈസിലാണ് കിട്ടിയതെങ്കിലും ഇരുപത് കിലോ വരെ ഈ ഗോൾഡ് ഫിഷ് ഇവിടെ വളരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കിന്ന് എന്തായാലും ഒരു ചിന്ന ഗോൾഡ് ഫിഷ് ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും എനിക്കൊരാൾക്ക് ഇതൊക്കെ മതിയാവും അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും കരയിൽ പോയി നല്ല ഫ്രഷ് ആയി അങ്ങ് വറുത്തെടുക്കാം വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു അഡ്വെഞ്ചറസ് യാത്രയായിരുന്നു നല്ല നല്ല കാഴ്ചകൾ അതേപോലെ അനുഭവങ്ങൾക്കപ്പുറം ദേ ഇതാ ഞാനൊരു ഫ്രഷ് ഫിഷുമായിട്ട് തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫിഷ് തനി നാടൻ രീതിയിൽ വറുത്തെടുക്കാൻ പോവാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഞാൻ എവിടെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ഈ കരയിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫുൾ പാചകവും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്കായിട്ട് ഈ ഫിഷ് പാകം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇവിടുത്തെ സ്വന്തം നാട്ടുകാരനായ തോമസ് ചേട്ടനാണ് ചേട്ടനെ പരിചയപ്പെടാം ഹലോ ചേട്ടാ ഹലോ ഹലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ദേ ഫിഷ് ഒക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ച് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് മുറിച്ച് കഷ്ണങ്ങളാക്കി പിന്നെ അതിന്റെ ചേരുവകളെല്ലാം ചേർത്ത് വറുത്തെടുക്കുന്നു വറുത്തെടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ തനി നാടൻ രീതിയിൽ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം പക്ഷെ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ചു മുമ്പ് ഞാൻ ലൈവായിട്ട് പിടിച്ച ഗോൾഡ് ഫിഷ് ആണ് ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യില് ഇങ്ങനെ കഷ്ണം കഷ്ണമായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയായിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് ഈ ഫിഷ് ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ തനി നാടൻ രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗോൾഡ് ഫിഷ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് കാണാം അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് എന്താ ചെയ്യാൻ പോണേ എണ്ണ ഒഴിക്കാൻ പോവാണ് ഇവിടുത്തെ എണ്ണ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ വെണ്ണ പോലെ ഇരിക്കുന്ന തണുപ്പ് കാരണം അപ്പൊ ഏകദേശം രണ്ട് സ്പൂൺ എത്ര സ്പൂൺ വേണം മൂന്ന് സ്പൂൺ എണ്ണ വേണം ഫ്രൈ ചെയ്യാനാണല്ലോ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ എണ്ണ വേണം ചേട്ടൻ അങ്ങനെ മൂന്ന് സ്പൂൺ എണ്ണ ചീനച്ചട്ടിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ഇതായി വരണം അലുത്ത് വരണം ബിക്കോസ് അത് ഇപ്പൊ കട്ടയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് മഞ്ഞളിന്റെ പൊടി നമ്മൾ ഫിഷിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു എത്രയാണ് ആവശ്യത്തിന് അതൊക്കെ ഒരു കൈക്കണക്കാണ് അപ്പം ശരിക്കും എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ നോക്കുമ്പോഴെല്ലാം കൈക്കണക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനായിട്ടുള്ള മഞ്ഞളും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അതേപോലെ തന്നെ മുളക് പൊടിയും കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച ഗോൾഡ് ഫിഷിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു ഇനി ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് കൈ വെച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഉപ്പ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് അതിലേക്ക് ഉപ്പും ആഡ് ചെയ്ത് ഇപ്പം കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ആ ഒരു മസാലയൊക്കെ ആ ഒരു ഫിഷിൽ ശരിക്കും പിടിക്കണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കൈ വെച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇത് തിളച്ചെണ്ണയിലേക്ക് കഷ്ണം ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ തിളച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഓരോരോ കഷ്ണം ഫിഷ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഓരോ കഷ്ണം മീനും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ ഒരു മീൻ ഫ്രൈ ആയി വരുന്നവരെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വെക്കണം അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ഇതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യം തന്നെ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മൾ ചീനച്ചട്ടിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ അത് ചൂടായി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച മീനിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഉപ്പ് ചേർക്കുക അന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുക ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടാവും ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഈ ഓരോ കഷ്ണവും ആഡ് ചെയ്യുക ഒന്ന് ഫ്രൈ ആവാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയത്തോള
ഒരു സൈഡ് ശരിക്കും മേവാനായിട്ട് ഏകദേശം എത്ര നേരം എടുക്കും പത്ത് മിനിറ്റ് സമയം കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ തിരിച്ചു ഇടണം തിരിച്ചിടണം അപ്പൊ ആ വന്നാൽ ആ സൈഡ് രണ്ട് സൈഡും ശരിക്കും ഫ്രൈ ആവും ഫ്രൈ ആവുള്ളൂ അല്ലേ ഓ പക്ഷെ ഏട്ടൻ ശരിക്കും ഈ നാട്ടിൽ തന്നെയാണ് ജനിച്ചു വളർന്നത് അല്ലേ അതെ അപ്പൊ ചേട്ടൻ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിഷ് എന്താണ് ശരിക്കും മീൻ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിഷ് ഇങ്ങനെ പൊരിച്ചെടുക്കും പിന്നെ കറിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കും ഇത് രണ്ടും നല്ലതാണ് അവർ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം ഉണ്ടാക്കാം അല്ലേ ഓക്കെ ചേട്ടാ ഇതുപോലെ ഇവിടെ എത്ര ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിഷ് അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പല സൈസ് മീനുണ്ട് സിലോ സിലോപ്പിയ എന്ന് പറയുന്ന മീനുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഗോൾഡ് ഫിഷ് ഇതിപ്പോൾ ഗോൾഡ് ഫിഷ് ആണ് ചെറുത് അതിൻ്റെ ചെറുത് വലുത് ഉണ്ട് വലുത് ചില സമയത്തൊക്കെ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഒരു ഏറ്റവും വലുത് ഇവിടെ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് കിലോ വരെയുള്ളത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല വലിപ്പമുള്ള മീനാണ് പിന്നെ ഇത് വരാലുണ്ട് സിലോപ്പിയയുടെ മോഡലിൻ്റെ ഒരു മീനുണ്ട് കാളാഞ്ചി എന്ന് പറയുന്നത് വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ടേക്കുന്ന വളർത്ത മീനിട്ട് അത് വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അത് വളരുമ്പോൾ ഒരു ഒന്നര ഒന്നര കിലോ ഒക്കെ തൂക്കം വരുന്നതാണ് വൈറ്റ് വരുന്ന കഴിക്കാൻ നല്ല മീനാണ് അത് അതുപോലെ ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ നല്ല മീനാണ് പിന്നെ അങ്ങനെ പല മീനുകളുണ്ട് ഇതാണ് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇഷ്ടം ഗോൾഡ് ഫിഷ് ആണ് ഗോൾഡ് ഫിഷ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ സിറ്റിയിലൊക്കെ സാധാരണ ഗോൾഡ് ഫിഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അക്കുവരത്തിൽ മാത്രമേ വെക്കൂളൂ എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ടേസ്റ്റ് വേറെ ആണല്ലേ അതെ 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 അപ്പം എന്തായാലും നമ്മൾ ഇന്ന് ഗോൾഡ് ഫിഷ് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഗോൾഡ് ഫിഷ് ആണ് ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും കുറച്ച് നേരം കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അതങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഫ്രൈ ആയി വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഏകദേശം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് നമ്മുടെ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ടൂറിസ്റ്റുകളൊക്കെ എങ്ങനെ ചേട്ടൻ ഇവിടെ എപ്പോഴും വരാറുണ്ടോ ടൂറിസ്റ്റുകളൊക്കെ വരാറുണ്ട് വ്യൂ പോയിന്റ് ഒക്കെ കാണാൻ വന്നിട്ട് വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് റിസോർട്ടിലൊക്കെ താമസിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് കയറി പോകാറുണ്ട് അത് അവർ വാങ്ങിച്ചോണ്ടൊക്കെ പോകും വണ്ടി വണ്ടി വിലയ്ക്ക് അവർ കൊണ്ടുപോകുവാണ് പതിവ് പിന്നെ ചിലവർ ചില ആളുകളൊക്കെ വന്ന് ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന വന്ന് തങ്ങുന്നവർ അങ്ങനെ മേടിച്ചു ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ മറ്റൊരു ആംബിയൻസ് തന്നെയാണ് കാരണം ഈ സൈഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിറയെ കാട് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡാമിലെ വെള്ളം നടുക്ക് ഈ ഒരു തണുത്ത ക്ലൈമറ്റ് ക്ലൈമറ്റിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഇത് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഷ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പം എന്തായാലും നല്ലൊരു ആംബിയൻസും നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറും ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഫിഷ് ശരിക്കും റെഡിയായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന് മണമൊക്കെ ഇപ്പോൾ അടിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മസാലയുടെ മണമൊക്കെ ഇപ്പോൾ കിട്ടി തുടങ്ങി അപ്പോൾ ചേട്ടൻ പ്രിപ്പയർ ആയി തുടങ്ങിയോ എന്തായി അവസ്ഥ നമ്മുടെ മീൻ്റെ ആയി വരുന്നു ഒരു ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഉണങ്ങി വന്നാൽ ആവും ആവും ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി വരണം ശരിക്കും ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയാൽ ആ ഫ്രൈൻ്റെ പരുവം കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം കൂടി നമ്മൾ എന്തായാലും ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കണം ഇപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം മീൻ മറിച്ചിടുകയാണ് ചേട്ടൻ അപ്പോൾ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം എന്തായാലും ഫിഷ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫ്രൈ ആവാനായിട്ട് എടുക്കും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മൾ മറിച്ചിടണമെന്നും കൂടി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനിയും കുറച്ച് നേരം കൂടി എടുക്കും അടുത്ത സൈഡ് ഒന്ന് വെന്ത് വരാൻ അപ്പോൾ ആ ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഡാമിലെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നറിയാം ചേട്ടാ ഈ ഡാം എങ്ങനെ ശരിക്കും ഇവിടെ വന്നത് ഡാമ് ഇപ്പം വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് പണിയുണ്ട് കാലത്ത് അമ്പത്തഞ്ചിൽ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ പണി ആരംഭിക്കുന്നത് ആരംഭിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് അറുപതോട് കൂടി പവർ ഹൗസ് ഒക്കെ പണിതൊക്കെ വൈദ്യുതി കറണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള കമ്മീഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അന്നത്തെ ആ കാലത്തെല്ലാം ഇവിടെ എല്ലാം കുടിയേറ്റക്കാർ ആൾ ആൾ താമസ
അപ്പൊ ഇപ്പോഴും ആളുകളൊക്കെ താമസമുണ്ട് ഇവിടെ ആളുകൾ ഇതിന്റെ സർക്കാരിന്റെ ഒരു പരി കുറെ പത്ത് ചങ്ങല സ്ഥലം സർക്കാരിന്റെ ഇതിലാണ് അതുകൊണ്ട് അധികം ഫാമിലി ഇല്ല അതിന് മുകളിലേക്ക് ആളുകളുണ്ട് അത് പട്ടയ സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ ഏകദേശം നമ്മുടെ ഫിഷ് വെന്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലോട്ട് അടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി കുറച്ച് നേരോടി വെച്ചാൽ കംപ്ലീറ്റ് അടുത്ത് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും അപ്പം നമ്മുടെ ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എല്ലാ സൈഡും ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഫ്രൈ ആവണം സോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ മറിച്ചിടണം അപ്പോൾ അതാണ് ചേട്ടൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കുറച്ച് ടൈം ഗ്യാപ്പ് വരുമ്പോൾ മറിച്ച് മറിച്ച് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലേ ഏട്ടാ അപ്പം ഇപ്പം ശരിക്കും എല്ലാ സൈഡും ഫ്രൈ ആയോ അപ്പം എങ്ങനെ അറിയാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫ്രൈ ആയിരുന്നു കളർ കാണുമ്പോൾ അറിയാം അപ്പൊ നമ്മൾ മസാല പെരട്ടി വെച്ച ഫിഷിന് കറക്റ്റ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാവും അതിന്റെ പരിവം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മനസ്സിലാവും മനസ്സിലാവും അപ്പൊ നല്ല ഉറപ്പ് കിട്ടും നമ്മൾ ഈ സിറ്റിയിലൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ഒന്നും അല്ല ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന തന്നി കോക്കനട്ട് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് തനി നാടൻ സ്റ്റൈലിലാണ് അതുകൊണ്ട് ആ മണമൊക്കെ ശരിക്കും അടിക്കുന്നുണ്ട് ആ മസാലയും കോക്കനട്ടിൻ്റെയും ഒക്കെ മണം വരുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അത് കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ ഇപ്പോൾ അതെങ്ങനെയെങ്കിലും ടേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി കുറച്ച് നേരം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർഡ് ആവും അപ്പോൾ അതെ കാത്തിരിപ്പിന് അവസാനം നമ്മുടെ ഫിഷ് ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു തനി നാടൻ രീതിയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ കടലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മീനാണ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് നമ്മളിനി ഇത് കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോഴുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ രുചിച്ചിട്ട് പറയാം അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് കഴിക്കാമല്ലേ ചേട്ടാ തനി നാടൻ രീതിയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് നമ്മുടെ ഗോൾഡ് ഫിഷ് ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ അത് കഴിക്കാൻ പോവാം കേട്ടോ അപ്പം എന്തായാലും ഞാൻ ചെറിയ കഷ്ണം ഇന്നെടുത്ത് കഴിച്ച് നോക്കട്ടെ നല്ല ചൂടുണ്ട് കാരണം ഇപ്പം നമ്മൾ അടുപ്പിൽ നിന്ന് എടുത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പം എന്തായാലും ഞാൻ ചൂടോടെ അതങ്ങ് കഴിച്ച് നോക്കിയിട്ട് പറയാം ഞാൻ ആസ്വദിച്ച് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു രക്ഷയില്ല ഈ ഫിഷ് നമ്മൾ ഇനി കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നാട്ടിൽ പോയി നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫിഷ് നമ്മൾ അറിയാതെ ജഡ്ജ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് എൻ്റെ പേടി കാരണം അത്ര ടേസ്റ്റിയാണ് ഈ ഫിഷ് നമ്മൾ വെറും നോർമൽ മസാല ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മഞ്ഞൾ പൊടിയും മുളക് പൊടി ഉപ്പും മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ എന്നാൽ കൂടി ഈ ഫിഷ് ഉണ്ടല്ലോ വേറെ ലെവലാക്കി കളഞ്ഞു ആ ഒരു ഡിഷിന് അതും ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഈ അടുപ്പിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആ ഫിഷ് ഫ്രൈ ഉണ്ടല്ലോ അസാധ്യമാണ് അപ്പം എന്തായാലും ഞാൻ ഇനി ഈ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്നുള്ളൂ ഞാൻ ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളും തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ വന്നും പൊന്മുടി ഡാമാണിത് കള്ളിമല എന്നുള്ള സ്ഥലത്താണ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടോ ഒക്കെ ശരിക്കും ഒരു ട്രിപ്പിന് വരാൻ പറ്റിയ പ്ലേസ് തന്നെയാണ് ഇതേപോലെ ഇവിടെ വരാം ചെറിയ ട്രക്കിങ് ചെയ്യാം ഓഫ് ഡ്രൈവിങ് ചെയ്യാം വ്യൂ പോയിന്റ് കാണാം അതേപോലെ ഈ ഡാമിൽ വന്നിട്ട് ഫിഷിങ് ചെയ്യാം ഇനി ഫിഷ് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് ലൈവായിട്ട് ഫിഷ് വാങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ ഫിഷിങ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇതേപോലെ കുക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്ത് ശരിക്കും ഒരു ട്രിപ്പ് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്പോട്ട് തന്നെയാണ് ഇനിയും മനോഹരമായ കാഴ്ചകളുമായും അതേപോലെ തന്നെ വൈവിധ്യമായ രുചികളുമായി ഞാൻ വീണ്ടും തിരിച്ചെത്തും ടിൽ ദൻ ഇറ്റ്സ് മീ ശ്രീയ സൈനിങ് ടെറാ എ സി വി മലയാളിയുടെ സ്വന്തം ഫാമിലി ചാനൽ